Hello， 大家好。这个桌子上的这三样东西，是我仅存的尼康的器材。大家可以看这张图。呃，我用一年多的时间把图片中的大部分机身和镜头都卖掉了。机身包括 Z 七、D 五、D 八五零，镜头包括呃五百四、三百二点八、五百五点六 PF 和七零二百二点八。我们再回来看啊，我只保留了这两个镜头。当然，我后来又购置了 Z 九。为什么要保留这两个？因为他们是无可替代的。这是二百二，二点九公斤，啊，我管它叫 Monster。这个巨大，哇塞！这个是八百五点六。我干了一件非常有意思的事儿。什么事儿呢？就是我用二百和八百在不同的地点拍摄了同样的一种鸟 ，red p h a l a r o p 一种非常小的 s h e r b e r 最最主要的是，二百这个镜头，我大部分时间是用来进行呃弱光人像啊、演唱会啊，嗯、呃，或者说室内的音乐会这种场景。但是它到到底可不可以用来拍摄野生动物？我从来没有尝试过。经过这次尝试，我也想给大家一个答案，或者说给大家一个我自己的一个判断。呃，下面到了考眼力的时候了。我截取了两段未经剪裁的视频，呃，一段是用二百毫米的镜头拍的，一段是用八百毫米的镜头拍的。然后，如果你能够从呃背景虚化的能力、追焦能力等等区分出来哪个是哪个，那你真的是专家。从我个人来讲，我是判断不出来的。让我们回到镜头本身啊，先看看这只八百的镜头。尼康的官网是怎么形容呢？叫 a marvel of optical design。呃，这个已经是 a marvel 了，非常非常这个，相当于独特的一个称呼吧。然后我为什么说它是独一无二的呢？因为在二零一三年推出的时候，它是首次使用了什么呢？第一片和第二片使用了萤石镜片，萤石材料。呃，会很轻。这个呢，尼康的呃镜头是第一次使用萤石镜片，在这个八百上，呃，在任何其他镜头上，呃，但是佳能的粉丝可能会呃笑一下，为什么呢？因为佳能用的会比较早。第二呢，它为什么是独创性的呢？它使用了这个电磁隔膜，也就是所谓的电子光圈的这个控制。这也就是这个镜头 E 的来由，这是尼康第一支带 E 的镜头，带 E 的，就是指它的电子，相当于电子光圈控制。至今为止，尼康的这个800依旧是现有尼康镜头加注中最贵的。我们可以来看一下它的报价，呃 ，B N H 的这个报价，现在是。一万六千多美元，而 Z 镜头最贵的是什么？我们可以查一下，这是尼康新出的 Z 六百四的镜头，是一万五千多美元。所以我们也可以看出来，它依旧是独一无二的，不论是光学还是建造质量还是售价，是尼康长焦镜头里的天花板。了解完了我的那个 Beast， 我们来看一下我的 Small Monster。呃，尼康在二零一零年推出了二百二这个镜头的第二代，第一代是二零零四年推出的。我们在官网看到，他对他的这个宣传口号是 An update to a legend。哇哦，这个 legend 是绝对的名副其实。在二代更新了什么呢？大家来看这个大写的 VR Two。其实这只镜头跟一代相比，光学上没有任何改变。见到质量上也没有任何改变，主要就是 VR 系统的升级，同时外观做了一些相应的这个变化。在二百毫米的这个镜头里头，光圈二现在依旧是尼康的这个呃透光量最大的、最快速的镜头。同时，我用过尼康的很多长焦镜头，这只依旧是尼康最锐利的镜头之一。
，呃，这只镜头我从来没有带到过去野外啊。这次为什么要带到野外去拍鸟呢？我给大家看一张截图，是因为这个原因。看到这条消息，我真是哭笑不得。还有写鸟近的 ，Red f o l l o w up is very rare bird in Toronto。呃，我就在想。昨天拍了一只，今天又有一只。嗯、我为什么不用这个二百镜头去试一试？呃，我赶到的时候真的没想到这么近。呃，三脚架毫无用处，最终我只能趴在地上进行拍摄。先用手机拍一段，给你们看看这只鸟到底是一个什么状态，完全不怕人。突然下雪了，飘着大雪花。事实证明，二百毫米也可以拍鸟。
么下面让我们来进行一下图片的这个比较。我先看这张图吧。大家看，这是一张原始的图片，也就是说没有经过剪裁的。这是呃 ，Red f e l l e r o p 在这个图片中大小比例。这张大约是百分之百剪裁之后的这个效果，呃，我们来看一下它这个参数啊。大家看到这是一个二百二镜头，然后我使用的快门是两千分之一秒，呃，由于景深的问题太浅了，二的呃光圈二的景深太浅了，我用了二点四，呃。在 2.4 的这个光圈下，我们来看一下这张图。大部分主体是清晰的，但是景深浅到什么程度呢？这个水滴是清晰的，这儿就已经开始模糊了。大家也看到，这个流水溅起来的水，这块和身体相近的部分是清晰的，远一点的就模糊了，更不用说这个前景了。我相信这个景深大概只有一厘米到两厘米左右，这个情况。然后呢，大光圈带来的好处，其实那天特别暗，大家看到这个 ISO 依旧能够保持在一千以下，得到了这个非常多的这个细节。然后整体的这个，由于两千分之一。快门的速度啊，整体的这个水滴的凝固的这个效果也非常好。这是一个几百张里头选出的一张比较好的这个效果的图片。那我们再来看一张效果不那么好的图片，这么看上去其实还可以啊，但是我们来看细节。大家看到，在一开始拍摄的时候，呃，我的这张图片的光圈也是二点四，没有变化。但是我尝试为了更好的这个噪点，降低噪点吧，我用了一千分之一秒的快门，然后 ISO 了二百八，但是同样也带来了一些问题。大家看这张图，我放大了看啊，首先看到这个水滴。水环形成的这个效果还可以，看起来还可以。但是我把嘴放大了，你们会看到，依旧有运动模糊的这个痕迹，包括整个的这个头部清晰度也不太够。当然，这块的清晰度的不够的问题，有可能是景深带来的，也有可能是运动带来的，我还不太确定。大家能看到，从尾部开始是模糊的，只有鸟体的中部。这块是最清晰的，头部稍差一点当然这个嘴肯定是百分之百是运动模糊啊。然后大家看这个水滴的凝固的这个效果，也没有两千分之一秒快门的时候好。所以说这张整体看上去效果不错，但是细节经不起推敲，感觉也不是那么好。我们再来看这张，这张就是一个典型的一个定妆照。呃，对于 Red f e l l e r o p 这种鸟，特别特别小只的水鸟，能把眼睛这块的细节拍出来，其实就非常非常不容易。说明这个二百的这个镜头细节描述的这个能力，绝对是天花板，是非常非常好的。好，我们看一个。八百镜头的例子，呃，先看一下这张图，可以看出来是我在拍摄用八百镜头拍摄的时候，嗯，这只鸟的大小，这只鸟就在这个位置上，基本是固定的，所以说我的画幅整体就是这么大，鸟的比例就是这么大，比刚才二百镜头的鸟的比例在整体画面中占比会小一点。那么我们来找一张照片看细节。大家看啊，先看看镜头，八百五点六是没问题的。由于这个是五点六的光圈啊。
光线依旧是非常暗。冬天的安大略省大部分情况多云下雨，所以说我使用了三百五十分之一秒的这个快门。即便这样 ，ISO 也到了一千了，所以说这个细节上肯定没有二百的镜头好。因为它 ISO 高嘛，噪点比较高。我们来看细节，整体看上去毛是能够数清楚的，这些也一样。但整体看上去的噪点要明显的比刚才的二百镜头要高一点然后呢，由于快门速度的原因，快门速度慢，水滴的凝结的效果也没有一千分之一秒和两千分之一秒的这个好。这就是八百镜头拍摄出来的，算是比较好的一张吧，效果比较好的一张。呃，看了这么久，我想你们也会有自己的这个判断了，让我来说一下我的结论吧。抛开尼康八百头的一些缺点，比如说它比较重，然后体积比较大以外，它是一个工程上的艺术品，这是毋庸置疑的。啊，尽管存在这些不便之处啊，但是尼康的这个八百依然是我最喜欢的一个镜头。毫无疑问，它也是许多摄影师梦寐以求的这个镜头。从理论上来看，尼康的二百二并不是一个非常合适的野生动物摄影的镜头，尤其是拍摄鸟类的时候，呃，它非常重，同时焦距又不够长。如果你拍摄一些呃不断的移动的，然后距离比较远的。然后，或者说距离比较近的，都会对你的拍摄造成一些挑战。但是关键在于，当一切都契合的时候，光线、距离，然后在一个完美的瞬间，捕捉到这个薄如纸片的这个景深，然后同时主体又清晰的时候，这个结果是非常非常令人惊艳的。在这个呃，我所接触过的所有镜头中，真的没有其他的镜头能够提供这么好的这个效果。我对他是又恨又爱，这也是我为什么没有出售他，一直保留他的原因。